Bueno, pues ya se oficializó esta alianza perversa entre cárteles para el estado de Baja California, donde la organización delictiva de la secta, sin ningún pudor, sin ningún recato, se alía con la franquicia del Partido de los Encuerados Sociales en aquel estado donde no ha perdido el registro, que es de la familia Hank. Ya eso se oficializó. Y fíjense, el día de hoy, qué casualidad, y esto es para que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ocurrió y qué bueno que justo ocurrió en este momento, para que se dé cuenta el atolizado promedio de qué se trata esta unión perversa. El día de hoy murió el asesino material del periodista Héctor Félix Miranda, el gato Félix. Seguramente muchos saben la historia. Este puerco de la familia Han, Jorge Han Ron, mandó matar a Héctor, Félix, a Héctor Félix Miranda y detuvieron a este delincuente José Antonio Vera Palestina, que falleció el día de hoy. Y él se tragó los veintitantos años de cárcel que le echaron, obviamente con una recompensa económica por delante para su familia. Bueno, pues hoy falleció este tipejo, empleado de Jorge Hank, el ahora socio de Morena. ¡Qué orgullo para ustedes! Y obviamente el Semanario Z publica una nota muy dura sobre esto, que yo creo que incluso hasta pudo haber sido... Mucho más, porque bien se lo merecen. Cada palabra de lo que voy a leer es para que les entre en la tatema que tienen de cemento los atolizados. Con esto es con, los que, con lo que se está aliando la secta, ¿eh? con esto. Dicen en el semanario Z, este lo publica la, la redacción de Z, obviamente, es a nombre de todo el medio. El ex convicto José Antonio Vera Palestina, asesino material del periodista Héctor Félix Miranda, codirector de Semanario Z, falleció en las pasadas horas, según se advierte en una esquela publicada este jueves 28 de diciembre, por el también ex reo de El Hongo y casinero, Jorge Hank Ron, que no se les olvide que Hank Ron estuvo en la cárcel. Quienes formamos la familia, esto es lo que publicó el delincuente ese, quienes formamos la familia caliente, nos solidarizamos con la pena que embarga a familiares y amigos del señor José Antonio Vera Palestina. Compartimos sus sentimientos. Descanse en paz. Y lo firma el ingeniero Jorge Hank, Jorge Hank Ron, Tijuana, Baja California, 28 de diciembre de 2023, según lo que reza la publicación. Vera Palestina, compadre, jefe de escoltas y hombre de todas las confianzas de Hank Ron, purgó una condena de 25 años de prisión impuesta por el juzgado segundo de lo penal de Mexicali por su participación en el homicidio cometido el 20 de abril de 1988 en agravio del periodista Félix Miranda. La penalidad impuesta al convicto inició a partir del 1 de mayo de 1990, fecha en que fue detenido por lo que la sanción privativa de la libertad la terminó de cumplir el 30 de abril del 2015, cuando egresó del Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Esa fue su última parada en la cárcel, antes de reincorporarse a su trabajo en Grupo Caliente, por su fidelidad a Hank, ya que había recorrido otras prisiones en Jalisco, Chihuahua, Tijuana y al final en el Estado de México durante esos 25 años de encierro, insuficientes para aliviar el dolor que aún aqueja a una familia y a la sociedad que perdió a un periodista valiente. Durante los primeros años de estancia de Antonio Vera Palestina en la penitenciaría del Estado, se advirtió de sus dificultades para respetar a la autoridad y convivir pacíficamente con otros reclusos. En su expediente administrativo en Baja California se documentaron diversas disciplinas y amenazas, indisciplinas más bien, lo escribieron mal, hacia el personal de seguridad médico de guardia y de relaciones públicas entre 1993 y 1995. El 7 de abril de 1995, en una inspección a la celda de la hora liberado, personal penitenciario localizó un arma de fuego, cargadores, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y un aparato para recibir mensajes. Eran días asiagos para la penitenciaría estatal cuyo titular fue asesinado presuntamente por la autoría intelectual del recientemente fallecido 
pero nunca le fue imputado ese delito. En otros reclusorios, el comportamiento del entonces reo fue motivo de diversas sanciones disciplinarias, lo que llevó a las autoridades penitenciarias a negarle el beneficio de la libertad anticipada que desde 2001 y hasta que fue excarcelado reclamaba Antonio Vera Palestina. Todavía en 2022, ya de vuelta a sus labores para la empresa de seguridad de Hank, del grupo encargado de la seguridad de los negocios de esta lacra, Jorge Hank, Vera, pa Vera Palestina se vio inmiscuido en la desaparición del escolta Oscar Gómez Islas, del que se desconoce su paradero desde abril de ese año. De acuerdo con declaraciones de la esposa del desaparecido, la última ocasión que se supo del policía comercial fue cuando Antonio Vera Palestina le mandó llamar para tratar un asunto de urgencia después de que había salido de sus labores. Tras la muerte de Vera Palestina, cuyas causas no han sido reveladas, tanto el homicidio del director carcelario como la desaparición del escolta de 44 años quedaron en la impunidad. Así como quedó en la impunidad también, pues el hecho de la autoría intelectual de la muerte del periodista Héctor Félix Miranda, eh, José Antonio Vera Palestina se tragó toda la pena con tal de seguirle siendo leal a su patrón. Con esto se alía a Moreno. ¿eh? Se estamos hablando, no de, se los dije el día de ayer, anteayer que subimos el video, no se está liando con un raterillo cualquiera, no, estamos hablando de un tipo metido en negocios de narco bien grueso. La familia Hank eh, disfrutó durante mucho tiempo del verdadero poder detrás del narcotráfico con los eh, Arellano Félix, él era el que mandaba. Él decidía quién sí y quién no le entraba al negocio allá en Baja California. Con eso se están aliando. Con eso. Deben sentirse bien contentos, ¿verdad? Supongo. Yo creo que ahora ya, yo creo que Hank ya va a ser invitado a Palacio, ¿no? Supongo. Próximo sexenio. Cuando esté Lady Repsa me lo va a presentar como un empresario exitoso. Un empresario consecuente. Muy austero. Como dice López de los que... Eh, ahora invita a Palacio a comer tamalitos de chipilín. Con eso se aliaron. Mataron entre él y el delincuente que acaba de fallecer el día de hoy, el tal José Antonio Vera Palestina, a un periodista, fundador de uno de, uno de los medios más valientes que ha habido en México. Y no es el único periodista que de este medio han asesinado. Creo que eso todos lo sabemos. Con esto, y se los repito, con esto se están aliando. Y dicen que son diferentes. 